నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి విష్ణు గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఎప్పటి నుంచో ఒక టాపిక్ గురించి మీతో డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో కానీ ఒక టౌన్లో కానీ ముప్పై నుంచి నలభై వేల రూపాయల ఇన్కమ్ ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీలో అంటే భర్త ఇన్కము అదేవిధంగా భార్య ఇన్కమ్ ఇద్దరు ఇన్కమ్ కలిపి ఒక ముప్పై నుంచి నలభై వేల రూపాయలు కానీ ఉంటే మరి వాళ్ళ ఉన్న టౌన్లో ఒక ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసే అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఆ కుటుంబానికి సాధ్యపడుతుంది అంటారా ఒకవేళ సాధ్యపడితే మరి ఏ విధంగా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అనేది చేసుకోవాలంటారు సార్ సో వెరీ వ్యాల్యూడ్ అండ్ నీడెడ్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది ఇన్కమ్ కనుక జాయింట్ ఇన్కమ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ముప్పై నుంచి నలభై వేల మధ్యలో ఉన్నట్లయితే మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ముప్పై లక్షలు లేని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ రాదు సో దాని కొనే అవకాశం ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్గా మొదటిగా ఏంటంటే నలభై వేల శాలరీ కా జాయింట్గా ఉన్నట్లయితే జాయింట్గా ఇద్దరిది కలిపి ఇద్దరిది కలిపి నలభై వేలు ఉన్నట్లయితే ఓకే ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కొనుక్కునే అవకాశం అయితే ఉంది ఫైనాన్షియల్గా పాసిబిలిటీ ఉంది పాసిబిలిటీ ఖచ్చితంగా ఉంది అయితే ఫస్ట్ ఇల్లు కొనాలా వద్దా ఇల్లు కొనాలా వద్దా ఎస్ ఇప్పుడు ఇల్లు అందరూ కొనుక్కోవాలని ఉంటుంది కదా అందరూ కొనుక్కోవాలి నిజానికి అయితే అందరి పరిస్థితులు ఒకలాగా ఉండవు ఓకే ఇప్పుడు ఒకే వ్యక్తి నలభై వేలు సంపాదిస్తే ఉన్న ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ ఇద్దరు కలిపి నలభై వేలు సంపాదిస్తే ఉన్న ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్లోనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఇన్కమ్ మీద ఆధారపడిన వాళ్ళకి రెండు ఇన్కమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు ఇన్కమ్ సేమ్ కావచ్చు సెక్యూరిటీ పెరుగుతుంది కదా అలానే ఇప్పుడు నలభై వేలు శాలరీ వస్తూ వాళ్ళ మీద వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆధారపడకుండా వీళ్ళ లైవ్లీహుడ్ వీళ్ళు చూసుకుంటే వాళ్ళ కంఫర్ట్ ఇప్పుడు నలభై వేలు శాలరీ వస్తూ పేరెంట్స్ యొక్క డిపెండెన్సీ ఉండి నా పేరెంట్స్ నా బాధ్యత వాళ్ళు పెన్షనర్స్ కాదు వాళ్ళకి నేనంటూ మంత్లీ వాళ్ళ ఖర్చుల నిమిత్తం ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ అప్పుడు అతను వేరే నలభై వేలు వచ్చేదానికి ఇతనికి పొంతన ఉండదు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ అంటే మళ్ళీ ఖర్చులు కూడా సో ఇట్లా డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కొనగలరా లేదా అనేది ఇప్పుడు మనం తీసుకునే కండిషన్ ఐడియల్గా ఒక ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న వ్యక్తి ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు లేదా ఒక కిడ్డు ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళట్లేదు అంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు అండ్ ఇతను ఒక ప్రొఫెషనల్ అంటే క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఇతను ఉన్న ఇండస్ట్రీలో కూడా జాబ్ ఇంచుమించుగా సేఫ్టీ ఉండే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పక్షంలో నలభై వేలు శాలరీ ఉందనుకుందాం మేబీ ఒకరికి కానీ ఇద్దరు కలిపి కానీ అప్పుడు అతను ముప్పై లక్షల రూపాయలు ప్రాపర్టీ కొనొచ్చు కొనొచ్చు మొదటిగా అతను చూసుకోవాల్సింది ఏంటి నాకు లోన్ ఎలిజిబిలిటీ ఎంత వస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ నేను ఎంత రేట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీ కొనాలి ఓకే లోన్ ఎలిజిబిలిటీ పరంగా యాభై వేల లోపు టేక్ హోమ్ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళకి వారి యొక్క గ్రాస్ శాలరీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శాలరీ అతని ఈఎంఐగా ఉండొచ్చు బ్యాంక్ రూల్స్ ప్రకారం అంటే నలభై వేలు కనుక అతని గ్రాస్ శాలరీ అయితే నలభై వేలు టేక్ హోమ్ ఆర్ గ్రాస్ అంటే గ్రాస్కి టేక్ హోమ్కి మధ్య నాలుగు మూడు రెండు వేలు తేడా ఉంటుంది ఉన్నట్లయితే అతని హౌస్ యొక్క ఈఎంఐ ఇరవై వేల రూపాయలు పర్ మంత్ ఉండొచ్చు ఇది ఎప్పుడు అతనికి మరే ఇతర ఈఎంఐస్ లేకపోతే వేరే కమిట్మెంట్స్ లేకుండా కానీ టిపికల్గా ఏమవుతుంది ముప్పై వేలు నలభై వేలు శాలరీ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక బైక్ ఇమ్మై ఓకే ఏ బజాజ్ ఫైనాన్స్లో ఏదో ఒక ఏసీనో రిఫ్రిజిరేటరో సంథింగ్ ఒక ఈఎంఐ నడుస్తూ ఉంటుంది మీరు హోమ్ లోన్కి ప్రిపేర్ అయితే అదర్ ఈఎంఐస్ ఏమి పెట్టుకోకూడదు ఫస్ట్ అదర్ ఈఎంఐస్ ఏమి ఉండకూడదు సివిల్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి సివిల్ ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండకూడదు లేని పక్షంలో మీకు కనుక నలభై వేల రూపాయలు పర్ మంత్ శాలరీ ఉంటే మీ యొక్క హోమ్ లోన్ ఎలిజిబిలిటీ ఎంత అంటే ఇరవై వేలు ఈఎంఐ ఈఎంఐ ఇరవై వేలు దాటు నెలకి ఇరవై వేలు కట్టాలి కట్టాలి అది మీ ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఇరవై వేలు ఈఎంఐకి ఎంత లోన్ వస్తుంది అనేది కదా క్వశ్చన్ ఓకే అది ఎగ్జాక్ట్గా మీరు అన్న ముప్పై లక్షలకి ఫిట్ అవుతుంది ముప్పై లక్షలు నేను ఏదైతే అడిగాను ఫిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఇంట్రెస్ట్ చూసినట్లయితే ఇంట్రెస్ట్ రేటు సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నడుస్తుంది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ కూడా కొన్ని బ్యాంక్స్ ఇస్తున్నాయి ఓకే సో ఒక ముప్పై లక్షల రూపాయల లోను సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్లో థర్టీ ఇయర్స్ పాటు పెట్టాలి ఆయన ఖచ్చితంగా హోమ్ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు హైయెస్ట్ పాసిబుల్ టెన్యూర్కే వెళ్ళాలి హైయెస్ట్ పాసిబుల్ మాక్సి
ముప్పై ఏళ్ళు లోన్ తీసుకున్న ఏ వ్యక్తి ముప్పై ఏళ్ళ పాటు కట్టడు పది పదిహేను నెలలకే క్లోజ్ చేస్తాడు ఇరవై ఏళ్ళు హోమ్ లోన్ తీసుకున్న వ్యక్తి కూడా ఇంచుమించుగా యావరేజ్గా సగానికి పైగా మంది పదేళ్ళ లోపు క్లోజ్ చేస్తున్నారు అందుకనే వాళ్ళు ధైర్యంగా ముప్పై ఏళ్ళ పాటు ఇస్తారు దానికి వాళ్ళు కొన్ని పారామీటర్స్ చూస్తారు ఇతను క్వాలిఫి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఇతను ఇండస్ట్రీ ఏంటి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉందా గ్రోత్ అవకాశం ఉందా అని ఇస్తారు సో చాలా నార్మల్గా మనమేం ఆలోచిస్తామంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ లోన్ తీసుకుంటే ముప్పై లక్షల లోన్ మీద నేను హార్డ్లీ ఒక ఇరవై రెండు లక్షలే ఇంట్రెస్ట్గా కడుతున్నాను అదే నేను థర్టీ ఇయర్స్ తీసుకుంటే ముప్పై తొమ్మిది లక్షలు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి ముప్పై లక్షల లోన్ కనుక మీరు థర్టీ ఇయర్స్ పాటు తీసుకుంటే మీరు ఓవరాల్గా కట్టే ఈఎంఐలో ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ కలిపి ఇంచుమించుగా డెబ్బై లక్షలు కడతారు ముప్పై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు అందుకని అది రాంగ్ అనుకుంటారు నిజానికి అదే కరెక్ట్ ఓకే ఓకే ఎందుకంటే ఇది ఇన్ డీటెయిల్ చాలా లెంది అవుతుంది సో అనుకోండి ముప్పై ఏళ్ళ పాటు ముప్పై లక్షల రూపాయలు లోన్ తీసుకున్నారు వ్యక్తి అతనికి ఈఎంఐ వచ్చి ఇంచుమించుగా నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది ఎస్ ఓకే ఇక్కడ అయితే చిన్న తేడా ఏంటంటే అదే వ్యక్తి ట్వంటీ ఇయర్స్ హోమ్ లోన్ పెట్టుకుంటే అతనికి ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది థర్టీ ఇయర్స్ పెట్టుకుంటే పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందలు వస్తుంది రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం నాలుగు వేలే ఇప్పుడు వ్యక్తి ఏమని ఫీల్ అవుతాడు ఈ నాలుగు వేల గురించి నేనెందుకు ఇంకా పదిహేను లక్షలు ఎడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అదేదో ఇబ్బంది పడి నాలుగు వేలు కడతాను అంటాడు ఎట్టి బస్సులో ఆ పని చేయొద్దు థర్టీ ఇయర్లే తీసుకోండి అది మోస్ట్ ఐడియల్ నేను దీనికి ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు వచ్చే జీతం నలభై వేలలో మీ కమిట్మెంట్ సగానికి తక్కువగా ఉంది పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఎందుకు పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందలు చెప్తున్నానంటే మీకు ఏ టౌన్లో అయినా ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ రెంట్ ఇంచుమించుగా ఏడు ఎనిమిది వేలు ఉంటుంది మినిమం ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు ఎనిమిది తొమ్మిది వేలు ఉంటుంది తొమ్మిది వేలు ఉన్న పక్షంలో మీకు తొమ్మిది వేలు రెంట్ సేవ్ అయింది కదా మీ పాకెట్ మీద బడ్డని పదివేలే అవుతుంది పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు ఈఎంఐలో తొమ్మిది వేలు కనుక నిజానికి మీ మీద పడే బడ్డని పదివేలే సో అదొక పాయింట్ అయితే ఇక్కడ మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ముప్పై లక్షల రూపాయలు ప్రాపర్టీ కొంటున్నారు ఓకే కానీ ముప్పై లక్షల రూపాయలు ప్రాపర్టీ మీరు కొంటే బ్యాంకర్ ముప్పై లక్షల లోన్ ఇవ్వడం బ్యాంకర్స్ బ్యాంకర్స్లో మోస్ట్లీ మెజార్టీ ఆఫ్ బ్యాంక్స్లో రూల్ ఏంటంటే ముప్పై లక్షలు ఆ లోపు ప్రాపర్టీ కొంటే ఇంచుమించుగా నైంటీ పర్సెంట్ లోన్ ఇస్తారు ప్రాపర్టీ వాల్యూలో మీరు కొంటున్న దాన్ని ఓకే యాక్చువల్గా ఎక్కువ వాల్యూ ఉన్నదానికి కొంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇస్తారు కానీ మీరు ముప్పై లక్షలు ఆ లోపు వాల్యూ ఉన్న ప్రాపర్టీ కొంటే మీకు నైంటీ పర్సెంట్ లోన్ ఇస్తారు అంటే మీరు ముప్పై లక్షల ప్రాపర్టీ కొంటే మీకు దాంట్లో ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ అతను ఇస్తాడు లోన్గా నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇస్తాడు నిజానికి ముప్పై మూడు లక్షలది కొన్నా ముప్పై లక్షలు ఇస్తాడు ఓకే అయితే మరి మీరు టెన్ పర్సెంట్ మీరు డౌన్ పేమెంట్ కట్టే సామర్థ్యం మీ దగ్గర ఉండాలి అది కూడా చూసుకోవాలి అది అది మెయిన్ మెయిన్ కదా అది లేకుండా ప్లాన్ చేస్తారు అంటే లెగిచిందే పరుగన్నట్టుగా ఉండకూడదు ఇక్కడ ముప్పై లక్షల రూపాయలు ప్రాపర్టీగా ఉంటే ముందుగా మీ పాకెట్లో మూడు లక్షల రూపాయలు మార్జిన్ అమౌంట్ ఉండాలి అసలు మనం ఎంత డౌన్ పేమెంట్ కట్టగలం మూడు లక్షలు ఇది ఓన్లీ ముప్పై ముప్పై లక్షల లోన్కే మారుతున్నాను మీరు హయ్యర్ లోన్ అయితే మీకు నైంటీ పర్సెంట్ ఇవ్వరు ఫండింగ్ ఓకే దీన్ని లోన్ టు వాల్యూ అంటారు ఎల్టీవీ నైంటీ పర్సెంట్ ఇస్తారు ద ప్రాపర్టీ వాల్యూ థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ అని బిలో ఉంటాయి అంతలోకి ఉంటాయి ఓకే అంటే మూడు లక్షల రూపాయలు మీ పాకెట్లో ఉండాలి దట్ ఈస్ ఎ మార్జిన్ అమౌంట్ మరి దాంతోనే ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోతుందా అవదు మీకు రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ ఉంటుంది అది ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ ముప్పై లక్షల రూపాయలు ప్రాపర్టీది మార్కెట్ వాల్యూ అంటే గవర్నమెంట్ వాల్యూ మీద మనం రిజిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ కడతాము అది ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉన్నా ఇంచుమించుగా అదొక లక్ష ఎనభై వేలు అంటే ఇది మూడు లక్షలు అది రెండు లక్షలు వేసుకోండి ఐదు లక్షల రూపాయలు మరి ముప్పై లక్షలు పెట్టి మీరు ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ కొంటే బిల్డర్ ఏమి మీకు అన్ని వుడ్ వర్క్ అంతా చేసేవారు కదా అట్లీస్ట్ ఎంతో కొంత మీ పాకెట్ నుంచి తక్కువలో ముగించాలన్న ఒక లక్ష రూపాయలు అవుతుంది కిచెన్ వరకు సెల్ఫీలు పోసుకుంటాను పైన పెడతానన్న అంటే ఎంత లేదన్న లోయర్ సైడ్ ఒక ఆరు లక్షల రూపాయలు చేతిలో లేకుండా ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కొనడం సామాన్ సాధ్యపడదు సో కనీసం ఒక ఆరు ఏడు లక్షల రూపాయలు క్యాష్ మన చేతిలో పెట్టుకొని అంటే నా సజెషన్ ఒకటి ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఇల్లు కొని నెలకి ఇరవై వేల రూపాయలు కమిట్మెంట్ పెట్టుకునే ముందుగా నెలకి ఇరవై వేలు పక్కన ఏ ఆర్డీలోనో పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి ఆ పెట్టి దాని ద్వారా ఈ ఆ
ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ కొన్ని ప్రొఫెషన్స్లో పేరెంట్స్ రిటైర్డ్ పెన్షన్స్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు మరి అందరికీ చేయరు కదా కాబట్టి అందరూ నలభై వేలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు లేనుకోలేం కదా కొనలేరు ఓకే ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అయితే నా కమింగ్ టు సొల్యూషన్ ఏంటంటే దీన్ని చాలా బెటర్ వేలో చేయాలంటే ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కనుక లోన్ తీసుకుంటే మీకు ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు ఈఎంఐ వస్తున్నప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ పాటు తీసుకోండి పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఐదు వందల వచ్చి అప్పుడు రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత థర్టీ ఇయర్స్ ఈఎంఐకి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈఎంఐకి మధ్య వ్యత్యాసం మీకు నాలుగు వేల రూపాయలు ఈ నాలుగు వేల రూపాయలని మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఒక ఎస్ఐపీలో పెట్టండి అంటే మీరు ఎలా కన్సల్ట్ చేసుకోవాలి వ్యక్తి నేను ఇరవై వేలే తీసుకున్నా అనుకోండి ఇరవై వేలు తీసుకుంటే ఎలాగో ఇరవై నాలుగు వేలు కడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు ముప్పై వేలు తీసుకోండి ఇరవై నాలుగు వేలు కడుతున్నా అనుకోండి పంతొమ్మిది వందల ఐదు వందలు ఏమో లోన్ కట్టండి బ్యాంకర్కి మిగిలిన నాలుగు వేలు ఎస్ఐ పెళ్ళి పెట్టండి ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరుగుతుందో ఒక పదేళ్ళు గడిచింది పదేళ్ళ తర్వాత కూడా మీ హోమ్ లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంకా ఇరవై ఆరు లక్షలు ఉంటుంది మొదటి పదేళ్ళలో మీరు ఎంత కట్టినా వాడు నాలుగు లక్షలు తగ్గిస్తారు హోమ్ లోన్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం కానీ మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్లో అప్పటి వరకు ఇయర్లీ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ పెడుతున్నారు కదా ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ పెట్టారు కట్టా నియర్స్లో దాని విలువ ఒకవేళ పదిహేను పర్సెంట్ కనుక మీకు రిటర్న్ వచ్చినట్లయితే ఇది పది లక్షలు అవుతుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మీ కార్ లోన్ ఇంకా నడుస్తుంది అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంది మంత్లీ ఇరవై వేలు కమిట్మెంట్ ఉంది కానీ మీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో పది లక్షలు మీకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి మీరు కనుక ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంప్లాయ్ అయితే ఇది మీకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది రేపు ఏ రోజు ఇబ్బంది వచ్చినా ఈ పది లక్షల నుంచి మీరు ఎంత మొత్తం అన్న తీసుకోవచ్చు అంటే ఈ పది లక్షలతో మీ ఇంటి లోను ప్లస్ మీ ఫ్యామిలీ ఖర్చులు మీరు భరాయించగలుగుతారు ఒక రెండు మూడేళ్ల పాటు అంటే చాలా ధైర్యం వస్తుంది ఓకే ఇది పదేళ్ళ స్టోరీ అదే పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత చూస్తే మీరు నెలకి నాలుగు వేలు ఎస్ఐపి పెట్టిన దాని యొక్క విలువ ఇంచుమించుగా ఇరవై నాలుగు లక్షలు అవుతుంది కానీ పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మీ హోమ్ లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇరవై లక్షలు ఇరవై ఒక్క లక్షే ఉంటుంది అంటే నిజానికి ఈ నాలుగు వేలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టడం వలన ఆ రోజు కావాలంటే మీరు హోమ్ లోన్ క్లోజ్ చేయొచ్చు మీకు అర్థమైంది కదా అంటే సేమ్ మీరు ఇరవై ఏళ్ళకి కడుతున్న ఇరవై నాలుగు వేలే మీ కమిట్మెంట్ దాన్ని ఒక నాలుగు వేలు ఎస్ఐపి రిమైనింగ్ నేమ్ థర్టీ ఇయర్స్ పాటుగా ఈఎంఐ కట్టినట్లయితే పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చినట్లయితే అది ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అవుతుంది కానీ పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మీ లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్సే ఉంది సో ఇది క్లియర్ చేస్తే కూడా మీ పాకెట్లో ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ఇది పదిహేను ఏళ్ళ స్టోరీ అంటే నిజానికి పదిహేను ఏళ్ళకి మీ హోమ్ లోన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అండ్ పదేళ్ళ తర్వాత నుంచి ప్రతిరోజు మీరు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఇది కడుతున్నారు కానీ జాబ్లో ఏం అన్సర్టెన్ అన్సర్టెంటీ ఉన్నా మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ లాంటివి మీకు కార్పస్ అవైలబుల్గా ఉంది తీసుకోవటానికి ఇది పదిహేను ఏళ్ళకి అదే మీరు ఇరవై ఏళ్ళు కొనసాగించినట్టయితే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మీ హోమ్ లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ పదహారు లక్షలకి పదిహేను లక్షలకు వచ్చేస్తుంది ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మీ మ్యూచువల్ ఫండ్లో అకమిలేట్ అయిన అమౌంట్ యాభై లక్షలు దాటిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అవును ఓకే అలా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి వెళ్తే మీ మ్యూచువల్ ఫండ్ అమౌంట్ కోటి పదకొండు లక్షలు అవుతుంది మీ లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ సిక్స్ ల్యాక్సే ఉంటుంది ముప్పై ఏళ్ళ పాటు కనుక మీరు నాలుగు వేల రూపాయలు ఎస్ఐపీని హైపోతుకి వెళ్ళి ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు అకమిలేట్ అయ్యే కార్పస్ రెండు కోట్ల రూపాయలు రెండు కోట్ల రూపాయలు అంటే ఆ రెండు కోట్లని మీరు కావాలంటే మళ్ళీ మీ రిటైర్మెంట్ కార్పస్ కింద వాడుకోవచ్చు అంటే పూర్తిగా రిటైర్మెంట్ సరిపోద్దని చెప్పడం ఓకే ఫస్ట్ ఏంటి ఇనిషియల్గా మనం లోన్ కొనగానే మన మీద వస్తున్న బడ్డెన్ని తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే హోమ్ లోన్ కొన్నామని మన బాధ్యతలు ఏం పెరగకుండా ఉండవు హోమ్ లోన్ కొన్నప్పుడు ఒక కిడ్ ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఇంకొక కిడ్ వస్తే కరెక్ట్ హోమ్ లోన్ కొన్నప్పుడు కిడ్స్ టూ ఇయర్స్ మరి ఫోర్ ఇయర్స్ పోతే వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది మీ శాలరీ ఒక పదివేలు పెరిగిన నెలకి వీళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ నెలకి పదివేలు వచ్చేస్తుంది ఇద్దరు కిడ్స్ ఉంటే సో కాబట్టి హోమ్ లోన్ని బడ్డెన్ కాకుండా చూసుకోండి బడ్డెన్ కాకుండా చూసుకోండి కొనటం ఒకటే కాదు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమీ చేయకుండా ఒక హోమ్ లోన్ వస్తుంది అనగానే లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కూడా చెక్ చేయరు ముందు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తారు ఇంకా అప్పుడు ఇరుక్కుపోతారు అప్పుడు ఎక్కడ లేని అన్నీ తీసేస్తారు మార్కెట్లో మిస్లీడింగ్ చాలామంది ఉంటారు ఒక వ్యక్తి వచ్చి చెప్తాడు మీకు ఎందుకు సార్ హోమ్ లోన్ అప్లై చేయండి ప్యారల్గా పర్సనల్ లోన్ కొట్టేద్దామంటాడు బ్యాంకర్ని మోసం చేయడం పెద్ద పని కాదు అంటే రెండు ప్యారల్గా ప్రాసెస్ చేయాలి ఆయనకి
అందరూ అనుకున్నది ఏంటంటే ఇంతకాలం ఇంతెందుకు కడతానని అసలు ఒక్క లాజిక్ ఆలోచించండి మీరు ముప్పై లక్షలు లోన్ తీసుకుంటే మీరు కట్టే ఈఎంఐ పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందలు అది బోత్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అసలు ఎవరైనా ముప్పై లక్షలు ఇస్తారా నెలకి ఇరవై వేలు ఇస్తానంటే అంత అవకాశం ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీరు ఉంచుకోండి అది మంచి అప్పు దాన్ని ఉంచుకొని ఆ ఎక్సెస్ అమౌంట్ని ప్రాపర్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు కూడా లైఫ్లో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది ప్యారల్గా నాకంటూ ఒక ఎసెట్ ఉంది అని ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సార్ సో ఏదైనా సరే ఒక ప్రాపర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఉండాలంటారు ఒక ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ యొక్క వాళ్ళ సజెషన్స్ సలహాలు కూడా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి కూడా ఒక క్యాష్ ఫ్లో డిజైన్ చేసుకోవాలి క్యాష్ ఫ్లో డిజైన్ చేసుకోవాలి మన ఇన్కమ్ ఎలా పెరుగుతుంది మన ఖర్చులు ఎలా పెరుగుతాయి దాని నుంచి నేను హోమ్ లోన్ బేర్ చేయగలనా ఇన్ కేస్ ఇన్ బిట్వీన్ సిక్స్ ఇయర్స్కో ఎయిట్ ఇయర్స్కో టెన్ ఇయర్స్కో ఏ రీజన్ వల్ల అయినా నా ఇన్కమ్ ఆగిపోతే నా జాబ్లో గ్యాప్ వస్తే ఎలా చేయాలి అనేది ముందుగా ఆలోచించుకుంటే హోమ్ తీసుకున్నాం కూడా మీరు ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు ఆ తీసుకొని టెన్షన్ పడిపోకూడదు కదా రోజు ఆ ఇంట్లో కూడా ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది మీరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో కానీ ఒక టౌన్లో కానీ ముప్పై నుంచి నలభై వేల రూపాయల ఇన్కమ్ ఉన్న ఫ్యామిలీలో మరి ఒక ముప్పై లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసే అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ని ఏ విధంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు అనే అంశం గురించి ప్రేక్షకులకు మేము విశ్లేషణ ద్వారా చాలా అద్భుతంగా వివరించారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రైట్ ఇలాంటి మరి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అండ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెంటనే మా సుమన్ టీవీ మనీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మీ అభిప్రాయాలను వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి విష్ణు సైనింగ్ ఆఫ్